Hello everyone， 这次我们去哪里呢？在这之前，记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。这次我们用一日券，一日券玩圣冈。这一次我们从圣冈车站里面的地下道出来。这地下道有蛮多瓷砖的装饰，带大家看一下咯。感觉是蛮特别的，很像花莲，很多大理石。接着我们出来一楼，一楼对面就是盛冈车站，右手边这个黑色这一区就是卖一日券的地方。盛冈车站感觉没有很多人，是一个蛮适合很多人一起去、一起去玩的地方。当然，一个人像我这次一个人也是很好的。这个是一日券的车票，相关的资讯栏我都会放在下方的链接，大家可以去下方的资讯栏。这是大概给大家看一下他会去的地方，他有分左回跟右回，大概会去十八个景点，都是从盛冈站开始。相关的资讯都会在下方的连接，大家可以去下方连接。这是他会给的地图，在网络上也是看得到的，也可以跟他拿地图。接下来我们要去一个景点，这个景点的名字叫做盛冈巴士中心。还没有吃早餐，所以先吃个早餐，上个厕所，也可以在这里拿一些相关资讯。这个建筑物大家有没有觉得很熟悉呢？跟台湾总统府有点像，这是比较突。同一个设计师，同一个建筑师所盖的。接下来我们就进到里面，这个其实是前岩手银行，它的门口还蛮小的，蛮特别的。它有分两区，一区是免费的，一区是付费三百块日币。我们先去免费的。喜欢建筑物的人，大家一定要来这里看一下。这个是之前的建筑物，有一定的年纪了，当然，它里面有一些木工的雕花，都还蛮特别的。大家一定要自己来看一下。这个木头阶梯，有一段的年纪，走起来都有嘎叽嘎叽的声音。有个东西很特别，这个我忘记是什么，大家下次去记得告诉我。这个好有点像《哈利波特》的那个教室的感觉，只是更旧了一点。它有一些设计，窗花、木头，还有天花板，都还附的很像，很原始。修的还蛮好的。接下来这个好像水晶球，好像转动会出现个。这个建筑它里面参观是没有冷气的，但它窗户都是打开的，所以蛮通风的。夏天还是会有点闷热啦。大家如果还是想要的话，就冬天来。好像看到救星了，什么救星呢？就是，真的是救星哦！电风扇，我也不知道在这里坐了多久，大家就坐在这里休息一下再走吧。下一个景点是。宫泽贤治，大家知道《银河铁道之夜》就是他写的吧
从前沿手银行走过来，就会看到这个建筑物。这个建筑物里面大部分也是不可以拍摄的，餐点是可以拍摄的，所以大家就看餐点吧，其他就自己去里面看。这煎饼有一个是蛮好吃的，但我也忘了是哪一个，毕竟那时候太热。接下来我们去盛冈的八幡宫，八幡宫大概从走过去要十分钟。沿途夏天走是蛮热的，因为这我暴汗，但我很喜欢看房子，所以我很愿意走。沿途的房子都蛮特别的，日本的房子都会有。造景或者小花园，有着一定的秩序，感觉很摩羯。接下来我们已经到了八幡宫，这里跟宫泽贤治的景点大概差十分钟，所以我就顺路也一起来这里看一看。大家有隐约听到什么声音吗？等一下，有一段会，请大家小心。大家音量可以先放低一点哦，因为我怕等下声音太大，吓到大家。这里有密集恐惧症的人。请快转十七秒，十七秒自己数。现在大概是下午一点半，我们来吃中餐，吃这一家，在盛冈八幡宫旁边。就在这个进来的右手边，这一家，我对旅行吃的东西没有太计较，顺便顺路就可以。如果刚好遇到好吃的，那就太感恩了。这一顿真的还蛮好吃的，大家请去看我的东北祭典，我会设为一个清单。请大家去看吧，谢谢大家。Let's try. See you. 订阅、分享、订阅、分享、订阅、分享。